Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes. Eh, vamos a recordar, estamos en el primer capítulo, eh, lo que habíamos hecho en la última clase, ¿no? Habíamos hablado sobre los modelos hidrológicos, ¿no es cierto? Habíamos mencionado que precisamente lo que en nuestra uh, profesión lo que utilizamos es una gran cantidad de modelos, ¿no es cierto? Eh, justamente habíamos dicho que nos hemos preparado para aquello, justamente haciendo uso de las herramientas matemáticas, lo que hacemos es la simulación, ¿no es cierto?, en términos reales de la realidad, ¿no?, a través de estos modelos hidrológicos. Por lo general, en términos matemáticos, por el costo, ¿no es cierto?, económico que tiene. Entonces, en ese sentido, habíamos visto que también en hidrología, también hacemos uso de los modelos hidrológicos, ¿no es cierto?, entonces, habíamos visto que esto es lo real y hacemos la simulación de ese, del comportamiento ¿no? real a través de un conjunto de ecuaciones fruto de, habíamos mencionado, de lo que se refiere a las investigaciones en laboratorio y en campo. ¿no? Eso, eh, y tenemos ahí softwares que internamente lo que tienen son ecuaciones, o, ¿no es cierto?, y que procedemos a usar. Entonces, cuando se trata de un modelo, hemos dicho que se procede a dos pasos, la calibración y la validación, ¿no? Los dos pasos para verificar que todo esté ok. Y ahí hacemos las simulaciones, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos este ingreso? ¿Cuál es la salida? ¿No? Las simulaciones en términos de algo que nos interesa. ¿sí? Bien, eh, aquí habíamos visto, justamente habíamos estado hablando de lo que se refiere a los modelos, ¿no? También habíamos visto la relación que existe la hidrología con la hidráulica. Son áreas hermanas que tienen bastante en común, ¿no? Habíamos mencionado que hidrología, el objetivo es la determinación de caudal. E hidráulica, su objetivo es la determinación de altura, ¿verdad? También hidráulica trabaja con modelos, ¿no? Entonces, para que en base a esta información de caudal, entonces determine la altura, ¿no? Hidrología, hay, si algo solo tenemos que recordarnos es que precisamente el enfoque principal es la cuantificación de agua. Y esa cuantificación estaría dada en términos de caudal, hemos dicho, ¿verdad? Cuando es el caso de, de un puente, por ejemplo, entonces trabajan, digamos, estas áreas. Claro, aquí hay otras áreas más como geotecnia y, y otro conjunto, ¿no? De actividades. Entonces tenemos el caudal, se determina la altura y luego el estructurista en base a esta altura determina la altura real, ¿no? De tal forma que te, se tenga la seguridad correspondiente, ¿no? Luego habíamos mencionado que como ingenieros siempre tenemos que tomar la situación más desfavorable, ¿no? La situación fatalista siempre, ¿no? En términos de ese privilegio que nos toca a cada uno de nosotros de dar seguridad, ¿no es cierto? A, por lo cual nos estamos formando. ¿Está bien? Bien, ¿qué más? Bien, aquí también lo mismo, lo que hemos estado hablando de los modelos, ¿no? Que hacemos uso de las herramientas matemáticas y esto lo llevamos en términos de software, ¿no? El software no es el modelo, ¿no es cierto? Es apenas el maquillaje, algo externo, ¿no? Lo que por detrás y lo consideramos el modelo es precisamente lo que tenemos ahí adentro, ¿ya? Eso está claro. Bien, luego habíamos visto las razones por qué llevar modelos de transformación, lluvia, escurrimiento, ¿no? Y habíamos visto las siguientes razones, ¿no? Habíamos visto todos los percances, ¿no? Que conlleva eh, poder eh, medir lo que son caudales, ¿verdad? Habíamos visto que realmente eh, les habían transmitido esta experiencia, ¿no? Que teníamos un, una estación donde medíamos caudales y había mencionado, ¿no? De los tremendos percances, especialmente en la época de lluvias, todo lo que venía el sedimento y todo el daño que se producía, ¿no? Intentar medir caudales, eh, ciertamente cuando los caudales son pequeños, sí podríamos, pero cuando tenemos caudales grandes eh, hay mucha dificultad, ¿no? Es por eso que eh, en términos de poder medir los caudales es preferible, ¿no? Las precipitaciones y esa transformación a caudal lo realizamos con el uso de los modelos, ¿no? 
Entonces, también habíamos mencionado que los registros de precipitación son más abundantes, ¿verdad?, que los de escurrimiento, ¿no? Entonces, vamos a encontrar más registros de precipitación y estos datos los tenemos que transformar en términos de caudal, ¿ya? Otro detalle que habíamos mencionado, que la precipitación no son afectados, ¿no?, por lo que pueda suceder. Entonces, eh, habíamos mencionado lo siguiente. Si tendríamos ahí nuestra cuenca, decíamos, ¿no? Y habríamos determinado un caudal, ¿no es cierto? Vamos a suponer el, dos, el año 2010, ¿no? Que habríamos eh, 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 determinado este caudal. Entonces, para el 2021, pues, no se va a dar sigue este caudal, pues, porque en esos 11 años habría cambios, ¿no? Dentro de nuestra cuenca, ¿no? Ya sea en términos de crecimiento urbano, en términos del comportamiento de la vegetación, pues también esto estaría cambiando, ¿no? Entonces, ahí ya no nos va a servir el caudal medido, ¿no? O registrado, ¿no? Entonces, es por ello que es mucho mejor los datos de precipitación, los cuales eh, va, su, va a haber algunos cambios, pero no tan fuerte como esto, ¿verdad? Y eso nuevamente hacemos la simulación y tendríamos el caudal, ¿no? Que estaríamos buscando, ¿no? Entonces, esa es la otra razón. Entonces, en conclusión, es muy necesario los modelos de transformación lluvia escurrimiento, ¿no? Para los estudios hidrológicos correspondientes. ¿Está bien? Muy bien, eso en términos de repaso de lo que habíamos hablado. Modelos de transformación lluvia escurrimiento determinan el escurrimiento de una cuenca mediante dos tipos de datos, ¿no? Los registros de precipitación y las características de la cuenca, ¿ya? A ver, eh, voy a cambiar el color para proceder a explicar esto, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado, ¿no? Que para la determinación de caudal, que es lo que nos interesa, entonces hay dos factores claves e importantes, ¿no? El comportamiento de la precipitación, ¿no? Y lo que se refiere a las características, ¿no? Que tenga la cuenca. Es en ese sentido que vamos a ver de esta manera. Primero, vamos a ver todo lo que se refiere a las características de la cuenca que inciden a esta respuesta hidrológica. Y el otro factor que tiene que eh, ver es la precipitación, ¿no? Ya este es obvio en términos de que si hay más precipitación, por supuesto, representa mayor cantidad, ¿no es cierto?, de volumen de escurrimiento. Y si hay menos entonces va a haber menor cantidad, ¿no? Aquí de forma adelantada podemos decir que mucho tiene que ver, por ejemplo, el tipo de suelo, ¿no es cierto?, de nuestra cuenca. Va a ser muy diferente que sea un suelo arenoso, donde vamos a tener bastante pérdida por infiltración, ¿no es cierto?, para la misma cantidad de precipitación vamos a tener menos volumen, ¿verdad? Pero si fuera de repente un suelo arcilloso, ¿No? Entonces, eh, seguramente vamos a tener mayor volumen, ¿no? Entonces, observamos que estos dos factores inciden en gran manera para esta respuesta hidrológica y eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? La precipitación, sabemos, se obtiene a través de mediciones directas, que también vamos a ir viendo con detalle, ¿no? Por lo pronto podemos decir que se obtiene por medición directa. Y las características de la cuenca se conocen por medios de planos topográficos de uso de suelo, ¿no? Que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Muy bien, clasificación de los modelos hidrológicos, ¿ya? Eh, lo siguiente, es posible que en algún momento tengamos, como cada especialidad tiene su propia eh, palabras especializadas, de repente, a ver, si nos topamos con un hidrólogo y nos dice, ¿saben? Para este tipo de obra lo que necesitamos es un modelo de evento y mucho mejor si es del tipo concentrado. ¡Wow! ¿De qué está hablando? ¿No? Entonces, es muy importante esta terminología y por lo cual ahora vamos a ver a detalle lo siguiente. Entonces, vamos a tomar en cuenta dos aspectos muy importantes. Les, eh, lo que se refiere al tiempo y lo que se refiere al espacio, ¿ya? Cuando nos referimos en términos del tiempo, los modelos se pueden clasificar de dos tipos. Puede ser un modelo de eventos o puede ser un modelo continuo. Vamos a ver a qué se refiere estos dos tipos de modelos, ¿ya? Lo siguiente. 
Inicialmente vamos a ver el modelo de ventas, ¿ya? El modelo de ventas. Esto considerando, hemos dicho, el tema del tiempo, ¿no? Se lo realiza en función de acontecimientos o eventos, como, su, como la palabra indica, ¿no? Pero eventos extremos, ¿no? Y de corta duración, tales como caudales picos instantáneos en una creciente, ¿ya? Entonces, lo siguiente al respecto. A ver, permítame, por favor, crear una diapositiva para ampliar la explicación de lo que estamos hablando en este momento. Bien, ahora sí. Cuando estamos tratando con un modelo de evento, entonces aquí la palabra clave, evento, ¿no es cierto? ¿Quién nos dice esta palabra de antemano? Pues que algo especial, ¿no es cierto? Algo extraordinario va a pasar, un evento, ¿no? Y precisamente el evento tiene que ver con ese comportamiento extremo, ¿ya? Entonces, si recordamos, hemos visto que cuando se trata de lo que es el agua, hemos, no, nunca nos olvidemos, es como una moneda, hemos dicho, ¿no es cierto?, que tiene dos caras. Uno, donde le vemos desde el punto de vista positivo, ¿no es cierto?, que está referido al consumo ¿no? del agua, y el otro le voy a poner como negativo, que, bueno, está referido a ese comportamiento extremo que nos puede traer pérdidas de vidas humanas, nos referimos a las inundaciones, ¿verdad? Entonces, cuando estamos tratando un evento, nos estamos refiriendo a este comportamiento extremo, ¿ya? Modelo de evento. Entonces, eh, les voy a pedir seguramente que recordemos de alguna experiencia que hayamos tenido cuando el cielo se haya estado cayendo. ¿Alguien le ha pasado una mala experiencia cuando una lluvia de esas terribles que de repente por alguna casualidad estabas ahí en la ciudad y de repente se ha dado un evento extremo. ¿Alguien ha pasado? Bueno, y si, bueno, no hemos pasado de repente, bueno, se, mejor si es a partir de la experiencia personal. ¿Les ha pasado? Dije, eh, Manache, eso me pasó cuando, no sé qué lugar se llamaba, pero llovió así... Parecía la lluvia súper suavita y el guión comunal de ahí nos dijo que arriba estaba lloviendo súper fuerte y el agua iba a llegar grande, en gran cantidad por el río. Ya se ha llegado. Nunca he visto que ha llegado agua así en alto caudal. Esa es mi experiencia. Excelente. Muchísimas gracias. Eh, sí, acabas de decir un aspecto clave importante y, y que me permite adelantar un tema que vamos a llevar luego, pero va en este sentido lo que suele pasar, ¿no? Eh, ahí tenemos la cuenca, ¿ya? Y digamos que estamos en este punto. Y puede ser de que en las partes altas, ¿no es cierto? Suponiendo que nuestra cuenca es relativamente grande, que aquí en la parte alta se esté teniendo una lluvia tremenda, fuerte. ¿Ya? Entonces, eh, y tenemos aquí el curso principal del agua, ¿no? Muchas veces puede pasar de que el agua, que, que la precipitación que se ha tenido aquí, el volumen de agua que se tenga ahí, le tome no solamente minutos, hasta puede haber casos de que voy a suponer una situación que le tome un día. Voy a tomar esta situación de que le tome un día llegar hasta este punto, ¿ya? Y este es el grave riesgo que puede pasar, ¿no es cierto? Y este es algo del que desgraciadamente muchos de nuestros colegas ha, han tenido serios percances de repente porque se han olvidado este concepto. ¿En qué sentido? Precisamente eh, puede ser un día soleado, realmente nadie pensaría que ahí no va a pasar nada, súper soleado como para broncearse, ¿no es cierto? 
y peor si se está haciendo un trabajo de repente en el río, puede ser la construcción de un puente, ¿no es cierto? Y hay todo el equipo pesado, las bolquetas y los equipos haciendo un trabajo tremendo. Queridos estudiantes, esto ha pasado, esto es real, ¿ya? Entonces, de repente, la lluvia que se ha tenido aquí, aguas arriba, ¿no es cierto? Uno tal vez no tiene la oportunidad ni de verlo, solamente de repente por aquí, nubes negras y más nada. Entonces, si ha llovido y llega con un día, entonces realmente, pues uno todo confiado, ¿no? Podría sufrir la pérdida de todo. Y como que ha pasado, querido estudiante, ¿no? El agua arrastrando todo lo que es la volqueta, los equipos pesados, realmente una total desgracia, ¿verdad? Ha pasado. Y entonces, un aspecto que hay que tomar muy en cuenta, pues esto es algo que puede pasar. Y más allá, lo peor, imagínate ahí con tus obreros, perderlos, perder vidas humanas, ¿no? Entonces, por ello es importante tomar siempre en cuenta este aspecto, ¿no? Ya, eso entonces, eh, con la experiencia que nos ha contado su compañero. ¿Alguien ha tenido una experiencia en términos de una lluvia tremenda también? Por favor, si nos pueden contar. A ver, mientras se van recordando, eh, justo se me viene a la mente una experiencia. Les cuento que una oportunidad, yo estaba eh, justamente en el seguro universitario. Y justo salgo del edificio y me doy cuenta que afuera había llovido y había granizado terrible. Tremendo, tremendo, ¿no? Y cuando salgo, de repente, eh, todo lo que era la parte de la salida hasta llegar a la Aniceto Arce, el agua estaba más o menos con una altura de 20 a 25 centímetros, ¿no? Ahí dentro el seguro universitario. Y lo que yo estaba preocupado era por el tema del auto, ¿no es cierto? Ya con esas lluvias que se había dado. Entonces, eh, no quedaba más, ¿no? Esperaba y veía, bueno, ni modo, o tenía que ir a ver qué, qué estaba pasando con el auto. Así que me había decidido ir, ¿no es cierto? Necesariamente tenía que sacarme los zapatos. Realmente, qué terrible, queridos estudiantes. Grave, ¿no? O sea, totalmente eh, fría, fría el agua. Y tenía que ir más o menos unos 150 metros. Y como había llovido con granizada, realmente lo peor. ¿No? Ahí con los, eh, con los zapatos en la mano, todo frío, de verdad, ya se imaginarán, ¿no? Llego a la Niceto Arce, pucha, qué increíble el, el agua, todo parecía un río, ¿no es cierto? Hay que estaba ahí terrible, ¿no? Y todo un desorden los autos para intentar salir de todo eso y llegar a sus casas como podían, ¿no es cierto? Ya ni se, se respetaba lo que era el sentido, ¿no?, del movimiento de los autos, una catástrofe, ¿no? Y yo tenía miedo a abrir la puerta del auto, porque si lo abría, el agua se entraba, ¿no? Entonces, tenía que esperar un tiempo, espero y entro al auto, ¿no? Y como he podido, tener que salir de ese lugar, porque tenía miedo, porque seguía lloviendo, y todo esto con la lluvia ahí encima, y recuerdo que había ido por la Belsu, ¿no es cierto?, después de ahí, un montón de autos, ¿no? Ya todo el mundo salve, sé quien pueda, ¿no es cierto? Y la lluvia peor y hay con el parabrisas eh, que no te permitía ver en los autos como podía, todos piteando aquí, piteando allá, todo, todo un desorden, ¿no? Y sucedía que más adelante los vecinos no estaban permitiendo pasar a los autos. ¿Por qué? Y era comprensible, ¿no? Especialmente me había ido por la zona más baja, donde sucede que no permitían, porque si pasaba el auto, justo por la presencia de, de, de las llantas, hacía de que se suba el, que suba el nivel del agua, ¿no es cierto? Y ese, esa elevación hacía de que el agua se entre a sus casas de ellos, ¿no? Así que ellos han realizado el bloqueo y los autos nuevamente teníamos que retroceder, ¿eh? retroceder, pero 
por detrás había una gran cantidad de todo el mundo piteando y la lluvia cayendo. De verdad, una historia de terror ese día, ¿no? Entonces, realmente grave, grave, ¿no? Por todo lo que había pasado. Entonces, eh, bueno, esto era solamente en cuestión de percances, ¿no es cierto? De, 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 de la auto y más nada, ¿no es cierto? Pero también sabemos que hay situaciones extremas, ¿no es cierto? A ver, ¿no? trataremos un poquito de imaginarnos de repente esto que puede estar sucediendo en algún lugar. Tú puedes estar durmiendo ahí con tu familia y de repente, eh, eh, por alguna fortuna, eh, alguien en tu casa se da cuenta del ingreso del agua, se te despiertas y de repente al querer bajar de la cama te encuentras con el agua que te llega hasta la rodilla, ¿no es cierto? Tal vez de repente lo primero que piensas, suponiendo que tienes tus hijos, es lo primero salvarles a tus hijos, ¿no es cierto? Y de repente tienes dos, tres hijos, entonces lo primero que piensas es salvarlos, ¿no es cierto? Te asustas porque el agua sigue entrando, la lluvia sigue dándose, los llevas ahí a tu espalda, sálvese quien pueda, y lo único que se te ocurre, ¿no es cierto?, es irte a la parte alta, y eso es lo que pasa, ¿no?, que, se, que especialmente está en la zona de Trinidad, ¿no es cierto?, en las zonas orientales, uno recurre irse ahí a la parte alta, ¿no?, de la casa que sería el techo, entonces te subes al techo con tu esposa, tus hijos, pero sigue la lluvia, ¿no es cierto?, y en plena noche una historia ahí de pesadilla, ¿no es cierto?, la, la inundación sigue dándose, ves en la calle, ¿no? Y seguramente hemos visto imágenes donde tenemos algunas ciudades donde en barcos se están yendo, ¿no es cierto? Hay el agua casi con un me, medio metro, 80 centímetros de altura, imagínate, ¿no? Y tú estás ahí y ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que de repente ¿no? tu, tus hijos ya hay amanecido al, al día siguiente y, y ellos te piden comida, papá, me da hambre y no sepas, no tengas nada que rescatar porque toda tu casa está, esté inundada, ¿no es cierto? Y lo peor que puede pasar en la zona oriental, de repente hayas tenido un pozo séptico y hay todos los excrementos eh, flotando, ¿no es cierto?, en el agua, y eso es algo que pasa, y tú lo único que quieres en ese momento es tomar por lo menos algo de agua, o darles a tus hijos algo de agua, y no tengas, no tengas todo aquello, ¿verdad?, y tus hijos llorando, y de repente tu vecino lo ves al frente, también él encima de, de su techo, temblando ahí de frío. Realidades, queridos estudiantes, realidades, ¿no? Entonces, eh, son cosas que han pasado, entonces las autoridades eh, se dan cuenta de esto y van a socorrer. Es por eso que cuando se tiene que ir a ayudar, lo primero que se tiene que hacer es llevar agua, ¿no es cierto? Un elemento vital, ¿no es cierto? Para las personas allá. Porque si te tomas un poco de esa agua eh, que esté ahí, pues ya directamente te enfermas, ¿no es cierto? Por esa cantidad de, del contacto del agua que esté arrastrando esos fecales, ¿no es cierto? Entonces, imagínate, y solo damos un ejemplo de esta realidad. Seguro que no, de repente tenemos la fortuna que no nos ha pasado, pero vamos a ver que hay ciudades que, 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 hayan, que han pasado eso, ¿no es cierto? Y justo como ingenieros civiles, lo que nos toca es... Eh, confrontar esas realidades, dar solución a esas situaciones, ¿no es cierto?, con lo que es el control de las inundaciones, ¿no?, ciertas obras civiles que van a permitir proteger para que no se dé esas inundaciones, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero apuntar e ir es precisamente eh, a lo que estos eventos extremos que se dan, se dan muchas veces en cuestión de minutos, ¿verdad?, una lluvia que cae torrencial, ya unos 15, 20, de, depende del grado de la intensidad que tenga la lluvia, ya en 30 minutos podríamos estar sufriendo un problema terrible, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto esos videos que han sucedido ahí en Sucre, ¿no es cierto? Entonces, justamente un poco por la falta de conocimiento, decíamos cómo es que habían cerrado... Eso sí que es un craso error. ¿Cómo uno va a cerrar las alcantarillas pluviales que ahí está para socorrerte cuando se den estos comportamientos extremos, verdad? Y justo por falta de conocimiento, por comodidad, se ha cometido esos graves errores, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero llegar que justamente cuando tratamos este modelo de eventos, pues la duración son apenas 
bien corta, ¿no? Podríamos asumir en términos del comportamiento de las tormentas que se habrían dado en Cochabamba, ¿no? Que pueden darse hasta más o menos un promedio, le daremos un promedio de cuatro horas aproximadamente, ¿no? Entonces, este lapso de tiempo que estamos tomando en términos promedios de este momento es que se estaría dando este comportamiento extremo, ¿no? Esto estaría entrando a nuestra cuenca y se estaría produciendo este caudal máximo, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la palabra de evento, nos estamos refiriendo a este comportamiento extremo, queridos estudiantes. ¿Está bien? Entonces, por eso es que decimos que este modelo, estos modelos hidrológicos de evento está referido a, a estos comportamientos extremos de corta duración. ¿Ya? De corta duración. Entonces, cuando el hidrólogo nos menciona que esto es un modelo de evento, entonces ya nos damos cuenta que tiene que ver con el cálculo de, del caudal máximo. ¿Verdad? Entonces, estos modelos de eventos, su enfoque es determinar el caudal máximo. ¿Ya? Eso es su enfoque. Entonces, cuando se trata de caudales máximos, nuestro objetivo es el diseño de obras civiles que puedan resistir ese comportamiento extremo. ¿Ya? A ver, por ejemplo, lo que corresponde al diseño de un sistema de alcantarillado pluvial, lo que ha sucedido en Sucre, ¿ya? Tiene que ver con el alcantarillado pluvial. El diseño de un alcantarillado pluvial tiene que ver precisamente con este comportamiento extremo, ¿ya? Entonces, para diseñar, ¿ya? Esto lo vamos a ver con detalle en Ingeniería Sanitaria 2, ¿ya? Ahí se va a ver el diseño de un alcantarillado pluvial. Entonces, seguramente ustedes van a hacer uso de este conocimiento que ahora estamos explicando, ¿no? Entonces, vamos a determinar a través de un modelo hidrológico estos caudales máximos. Y con este caudal máximo vamos a diseñar, ¿no? El diámetro de las tuberías, ¿ya? Para que estas tuberías, el diámetro que tengan estos, estas tuberías, ¿no? Puedan evacuar este caudal más, estos caudales máximos que se den, ¿no? De la forma mucho más rápida posible, ¿verdad? Entonces, el diseño, ¿no es cierto?, que está referido a dimensionar, cuando decimos diseñar, es dimensionar, ¿no es cierto?, el encontrar el diámetro, tiene que ser aquel diámetro capaz de evacuar de la forma mucho más rápida este caudal máximo, ¿de acuerdo? Muy bien, esto tiene que ver entonces con lo que es el modelo de venta, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Un ejemplo de aplicación de este tipo de modelo es cuando se requiere la estimación del caudal máximo probable para el diseño de una estructura hidráulica, lo que decíamos, el caudal máximo, ¿verdad? Se tiene, por ejemplo, los siguientes métodos, ¿no? Lo que es la fórmula racional o el método racional, que lo vamos a ver a futuro, ¿ya? Esto es, aquí tenemos un modelo hidrológico que simula ese comportamiento para determinar el caudal máximo. Otro es lo que corresponde con relación al hidrograma unitario, el GHMS, por ejemplo, es un software, ¿no? Que se obtiene el hidrograma unitario sintético usando datos de las características generales de la cuenca, ¿ya? Entonces, eh, solo por ahora recuérdense que especialmente hay estos dos métodos, dos modelos hidrológicos que nos permiten determinar el caudal máximo que estamos buscando, ¿ya? Y el propósito de nuestra asignatura es que esto lo vamos a ver a detalle. ¿De acuerdo? Entonces, modelo de evento está relacionado a ese comportamiento extremo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a ver lo que corresponde al modelo continuo. Estamos, recordemos, viendo el tema del tiempo, ¿no? El tiempo aquí, hemos dicho que se trata de un tiempo corto, ¿no? Ahora, el modelo continuo, ¿qué características tiene? Lo siguiente. Miren, se lo realiza a lo largo del tiempo, largo del tiempo, tomando en cuenta periodos de tiempo con y sin precipitación, ¿no? Con y sin precipitación. Un ejemplo de aplicación de este tipo de modelo es la determinación de caudales de aprovechamiento de uso del agua. A ver, veamos a qué se refiere. 
Entonces, estamos hablando de un modelo ahora continuo, ¿no? El otro era un modelo de evento, ahora un modelo continuo. Entonces, recordamos que tenemos dos enfoques, ¿no? El positivo y el negativo, ¿no? Hemos dicho que el agua en términos de esas dos caras que tiene. Hemos visto en términos negativos los problemas que nos trae. Ahora lo que nos falta es en términos positivos que tiene el agua. Y eso está referido lo que corresponde al modelo continuo, ¿no? En términos positivos. ¿A qué está referido en términos positivos? Pues lo que hemos estado hablando, ¿no? A lo que es el aprovechamiento hídrico del agua, ¿no? A ver, ¿cómo va eso? Eh, por ejemplo, vamos a suponer que un cierto río por aquí, ¿no es cierto? Lo que nos interesa de este río es el aprovechamiento de agua, ¿no es cierto? Vamos a construir, por ejemplo, en este río que tiene un cierto caudal, queremos construir una obra de toma, ¿no es cierto? Una obra de toma, entonces, para aprovechar el caudal, ¿no es cierto? Y de repente nos estamos cuestionando, ¿y cuánto es el caudal mínimo en este lugar? Que puede ser la situación de un enfoque desfavorable. ¿Cómo determinamos este caudal mínimo? ¿No? Entonces, para ello lo siguiente, cuando vamos al lugar del río, ¿no es cierto?, eh, nos interesa este caudal mínimo que se podría haber dado aquí. Entonces, si vamos, tendríamos que ir en la época de estiaje, ¿no es cierto?, cuando no hay lluvias para determinar este caudal mínimo. Pero, de repente, ¿quién te garantiza que es lo mínimo que se ha dado en 10 o 15 años lo que en ese momento está circulando? Pues nadie, ¿no es cierto?, entonces, es por eso que recurrimos a herramientas hidrológicas, que eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, eh, lo siguiente. Entonces, vamos a ver y vamos a tener la fortuna que en ese lugar de casualidad tengamos registros de precipitación diaria, que lo vamos a llamar P sub I, ¿no es cierto? Que, que afortunadamente se tienen datos de 10 años, ¿ya? Afortunadamente en ese lugar... Se, hay, se había tenido una estación climatológica que han registrado 10 años. Bueno, pero también algo frecuente que pasa es que en ese lugar no hay registros, ¿no? Que es típico. Entonces, lo que hacemos es que en otra zona que tenga las mismas características de nuestra zona, entonces, que, repito por la importancia, que tenga las mismas características de comportamiento, entonces, su información de ese lugar, que se yo, P, y Y, en lo que nos interesa es el X, entonces lo llevamos aquí, ¿ya? Entonces, podríamos tener, entonces, la precipitación en función al tiempo, ¿no? Hay la precipitación en, durante los 10 años, ¿no? Los 10 años. Entonces, lo que nos interesa es el comportamiento, ¿no? De, del caudal en ese lugar en los 10 años. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo siguiente. Aquí determinamos un hidrograma para este lapso de tiempo de 10 años, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que transformar estos, estos datos de precipitación, ¿no? Todos estos datos de precipitación en términos de caudal, ¿no? Y para eso utilizamos, ya hemos dicho, los modelos hidrológicos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de modelo hidrológico? Aquí estamos. Tiene que ser un modelo hidrológico continuo. ¿Ya? Esta es la palabra continua. Entonces, esta precipitación, que, bueno, aquí está en términos de precipitación, tenemos que transformarlo en términos de caudal, Q sub I. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que en el caso del modelo continuo, ya no estamos hablando de dos, tres, cuatro horas como el modelo de Ben. Aquí ya estamos trabajando con lapsos de tiempo mucho más largos, ¿ya? Mucho más largos, años, ¿ya? Cuanto más años, mucho mejor, ¿no es cierto? Así lo tenemos más representativo, el comportamiento del caudal en el río, ¿no? Por supuesto, aquí va a venir la calibración y la validación, como siempre hemos estado hablando, ¿no? Bien, por eso es que decimos que cuando tratamos un modelo continuo, se refiere que, que tiene que ser lapso de tiempo mucho más largo, ¿no es cierto? Y generalmente van en términos del aprovechamiento de uso de agua, ¿ya? Esto es para el uso del agua, ya desde el punto de vista positivo, hemos dicho, ¿no? ¿Está bien?
Bien, existen diversos tipos de software enfocados hacia la modelación continua. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, el SWAT 2000, el MAG 11, el Top Model, todos estos son modelos continuos. ¿Ya? Hay modelos que son gratuitos, también hay modelos que son comerciales, ¿ya? Que hay que comprarlos, ¿ya? Por ejemplo, el Mike 11 es un modelo comercial, hay que comprarlo, ¿no? El SWAT 2000, el Tomod y otros modelos son gratuitos, ¿ya? Entonces, ahora sí, cuando ya nos hable el, el hidrólogo que estamos tratando con un modelo continuo, ya sabemos a qué se refiere, ¿ya? Entonces, esto Q sub I, ¿no es cierto? Para uh, un tiempo largo, hemos dicho, ¿no? En los modelos continuos. ¿Está bien? Eso con respecto a, a eh, considerando el tema del tiempo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? ¿Claro como el agua, queridos estudiantes? Está claro. Excelente. Muy bien. Gracias. Ahora vamos a ir a, al otro aspecto que tiene que ver con el espacio, ¿ya? Entonces, también vamos a ver dos tipos de modelo. Un, el primer modelo, el distribuido, ¿ya? Vamos a ver el di distribuido. A ver, ¿de qué trata el distribuido? Ok, bueno, aquí tenemos algunas comparaciones pro, pre, pre, previas, por favor, lo vamos a ver. Aquí tenemos el continuo y aquí tenemos el evento. ¿Ya? El evento. Se trata de un evento único, como dice, ¿no? Aquí es una secuencia de eventos, ¿verdad? A lo largo de los 10, 15, 20 años, muchos eventos, ¿no? Luego, se necesitan datos en periodos de tiempo muy corto. Aquí el aspecto clave es que tiene, tenemos tiempo muy corto, referido al evento en el estudio, ¿no? Aquí se necesita un registro constante de datos a lo largo del tiempo, ¿no? Para su ejecución. ¿Ya? Evento defensa contra daños ocasionados con, por el agua que hemos hablado. Aquí, más referido al tema del uso del agua, ¿no? Ahora, ¿qué más? En, event, en el evento puede investigarse con gran detalle los fenómenos ocurridos en el evento estudiado por tratarse de una cantidad de datos relativamente bajos, ¿no? Aquí, en cambio, menor grado de detalle de cada evento, pero mayor detalle del comportamiento a lo largo del tiempo, ¿ya? Bien, luego, solo se hace el análisis mientras dura el evento, ¿ya? Mientras dura el evento. Aquí, en cambio, toma en cuenta la recuperación de la capacidad de infiltración del suelo en días secos, ¿ya? Entonces, por favor, algo que hay que recordar especialmente es esto, por favor, ¿ya? Esto, esto y lo que está referido al tiempo muy corto y muy largo, ¿ya? Muy bien, estamos mencionando de lo que corresponde al distribuido. A ver, el distribuido. Veamos el modelo distribuido inicialmente. Ahí lo tenemos. Permítanme un segundito. Ahí. Veamos. Dividen la cuenca en número de áreas más pequeñas. ¿Ya? Entonces, lo divide la cuenca en áreas más, pe más pequeñas. ¿Ya? Eso es lo que lo que le caracteriza, lo que le caracteriza este tipo de modelo distribuido, ¿ya? Los cuales podrían ser elementos cuadrados, pueden ser cuadrados, o bien puede ser subcuencas, ¿ya? Uno de los dos, para permitir la variabilidad espacial de las características físicas y condiciones meteorológicas. A ver, ¿a qué se refiere, ya? Entonces, inicialmente, los modelos distribuidos. ¿Ya? Los modelos distribuidos. ¿Está bien? Entonces, aquí nuestro enfoque está referido al tema de la cuenca. ¿No es cierto? Entonces, nuestra cuenca, ¿no? Nuestra unidad de estudio nos dice que hay que llevarlo a áreas más pequeñas que pueden ser cuadradas. Entonces, significaría que nuestra cuenca podríamos... ¿No es cierto? Hacer esta división, dividirlo en celdas más pequeñas, así como estamos viendo, ¿no? En celdas más pequeñas, así como estamos viendo. O bien, lo otro que se hace, vamos, en la misma cuenca vamos a suponer, tenemos ahí el, el área de aporte, entonces se trataría 
de poder, un segundito, vamos a ver, de poder, voy a cambiar otro color rojo, vamos a ver qué tal, de que nuestra cuenca poderlo dividir en cuencas más pequeñas, por ejemplo, una por aquí, otra por aquí, aquí otra cuenquita, ¿no? De repente también vamos a tener aquí otro. Entonces, estamos teniendo subcuencas. Ya lo estamos dividiendo en subcuencas. Toda nuestra cuenca grande que lo tenemos. ¿Ya? Entonces, aquí estaríamos dividiendo en términos de subcuencas. ¿Ya? Y aquí lo estamos dividiendo en términos de estos eh, cuadrados. ¿No? Lo estamos cuadriculando nuestra cuenca. ¿No? Lo estamos distribuyendo, distribuyendo, por eso va lo del modelo distribuido, ¿ya? Entonces, la división entre eh, de estas dos, entonces representaría los modelos de parámetros distribuidos, ¿ya? Los parámetros, los parámetros tienen interpretación física. A ver, ¿a qué nos referimos con esta palabra de parámetros? Lo siguiente, ¿ya? Nuestro objetivo, ¿no es cierto? Eh, lo que es con los modelos es simular el comportamiento real, ¿no es cierto? El comportamiento real, eh, aquí recordemos que tenemos la llegada de una precipitación y con la influencia de las características de la cuenca tendríamos la salida, ¿no? En términos de caudal, ¿no? Bien, entonces... Eh, la simulación, entonces, o la transformación de precipitación a caudal, lo realizamos, hemos dicho, a partir de modelos hidrológicos. En este caso, un modelo hidrológico distribuido. ¿Qué hemos dicho que es un modelo? Pues que en el trasfondo son ecuaciones, ¿no es cierto? Ecuaciones, ¿no? Fruto de las investigaciones que van a simular este comportamiento real, ¿verdad? Estas ecuaciones, ¿no es cierto?, para simular este comportamiento, entonces, como tiene que calibrarse, como ya hemos hablado, entonces va a estar en función a parámetros que los que podemos ajustar, ¿ya? Podemos ir ajustando. Eh, vale decir, ciertos, ciertas variables que podemos ir afinando, de repente cambiando, hay parámetros bastante sensibles, puede haber otros parámetros que no sean tan sensibles, que esté eh, dentro de las ecuaciones, ¿no? Vale decir, de repente le cambio algo y de repente el caudal que me esté arrojando crezca rápido, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos referimos con parámetros. En el caso de los distribuidos, estos parámetros tienen una interpretación física, nos dice. O sea, vale decir que para poder asignarle, ¿no es cierto?, un valor... Depende de las características que tenga la cuenca para poderlo ajustar de la mejor forma, ¿ya? Esa es la característica que tendría, ¿ya? Luego, el número de parámetros y variables en un modelo distribuido es a menudo el doble o triple que un modelo concentrado, ¿ya? Luego, comparado con los modelos concentrados, los modelos distribuidos tienen gran apetito, gran apetito por los datos, ¿ya? Entonces, el doble, el triple, ¿no? En lo que se refiere los parámetros y variables. A ver, ¿a qué se refiere esos dos aspectos? ¿Ya? Lo siguiente, querido estudiar. Justamente cuando yo estaba uh, haciendo eh, justamente la maestría allá en Europa, eh, veía lo siguiente, queridos estudiantes, ¿no? Uno, de, eh, justamente esto es lo que corresponde a este modelo hidrológico, el max que es justamente un modelo distribuido, ¿ya? Entonces, eh, justamente cuando llegaba al laboratorio, ¿ya? Eh, eh, había unas computadoras, ¿ya? Unas computadoras que tenían un letrero, ¿no? Hay un letrero que decía no tocar, ¿no es cierto? Porque resulta que estaban corriendo este tipo de modelos. Es un modelo comercial, ¿ya? Entonces, que estaba corriendo días, ni siquiera cuestión de minutos, días, ¿ya? Estaba corriendo días para simular, ¿no? Entonces, sería un crash error que alguien se acerque y de repente lo pare o algo, ¿no es cierto? Entonces, eran computadores que estaban trabajando a full, ¿ya? Entonces, eh, 
eh, y tienen que ser, por supuesto, computadoras de alto rendimiento, ¿verdad? Es por ello que también eh, se recurre a estos modelos para la simulación, ¿no es cierto?, de, um, del cambio climático, por ejemplo, a nivel mundial, por ejemplo, ¿no?, este tipo de modelos, ¿no?, entonces, realmente son modelos muy especiales que llevan mucho tiempo por este carácter distribuido. Es, una es verlo a la cuenca como una unidad, listo, ¿no es cierto? Lo otro es dividirlo en pequeños, eh, en tamaños mucho más pequeños. Cuanto más pequeño, por supuesto, la simulación nos va a llevar mucho más tiempo, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de modelos realmente son modelos bastante exigentes. ¿Ya? Son modelos que tienen gran apetito, como menciona ahí, ¿no? Necesitan harta información, ¿ya? Necesitan datos de precipitación, de temperatura, de humedad relativa, de velocidad del viento, de radiación solar, imagínense, ¿no? Entonces, eh, este tipo de modelos generalmente lo utilizamos en términos de investigaciones, ¿verdad? Entonces, necesitamos toda esa información, ¿no? Entonces, muchas veces eh, no podríamos contar con esa información, ¿no? Eh, eh, afortunadamente allá eh, en Bélgica, pues había esa información y hacían el estudio, ¿no? Porque tenían toda esa información. Entonces, sí tenemos, eh, afortunadamente, como les decía, la cuenca taquiña es la cuenca más estudiada. Entonces, sí hay esa información del que podemos hacer esta simulación, ¿ya? Entonces, eh, y además el grado de dificultad, el grado de calibración y validación de este tipo de modelos es un dolor de cabeza, porque maneja muchos parámetros, cada parámetro hay que ajustarlos, ¿no es cierto? Si por decir en un modelo concentrado podríamos tener cuatro o cinco eh, parámetros a ajustar, aquí el doble o el triple, 10, 15, un dolor de cabeza. Ajustas un parámetro y el otro se te está desajustando. Ajusta el otro, realmente un dolor de cabeza, ¿no? Para poder ¿no? verificar, ¿no es cierto?, que esté arrojando resultados coherentes, ¿ya? Entonces, son así de exigentes, llevan así de tiempo este tipo de modelos distribuidos, que generalmente su enfoque va en términos de investigación, los modelos distribuidos, ¿ya? Como estamos viendo aquí. ¿Está bien? Entonces, significa que aquí todo ese proceso de lo que es la simulación, ¿no es cierto?, del movimiento del agua como ciclo hidrológico, se estaría haciendo en cada una de las celdas, ¿no?, como estamos viendo. Todo esto se estaría haciendo aquí, al mismo tiempo se está realizando aquí, aquí en cada una de las celdas. Es por eso que le lleva tanto tiempo realizar, ¿no? Y si uno quiere más detalle, quiere que sea más exacto, pues tendríamos que... Eh, eh, tenerlo que eh, dividir en celdas más pequeñitas. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que precisamente nos va a llevar también la simulación mucho más tiempo, ¿no es cierto? De, entonces estamos hablando tres, cinco, siete días, ¿no? Imagínense las computadoras que vamos a requerir. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde estaríamos trabajando con los modelos distribuidos, ¿ya? Entonces, lo de destruido, entonces ya sabemos que se trata de dividir, ¿no? Dividir la cuenca, ¿no es cierto? De dividir la cuenca, ¿no? En tamaños mucho más pequeños, ¿ya? Que puede ser, estamos mencionando, subcuencas o pueden ser en esos píxeles que han visto, ¿verdad? Ahora, el otro aspecto en términos del espacio es el concentrado. A ver, veamos el concentrado, ¿ya? A ver dónde está el concentrado. Aquí está. La cuenca es considerado como una unidad, ¿no? Caracterizado por unos, aquí es la fortuna, pocos parámetros y variables afortunadamente, ¿ya? Ignoran la variación espacial de los parámetros que intervienen en el sistema. A ver, vamos a ver. Entonces, aquí la palabra son los modelos concentrados. Concentrados. ¿Cómo va? Entonces también ahí tenemos nuestra cuenca. Entonces aquí no lo dividen a la cuenca, directamente lo toman en total. ¿Ya? Lo toman la cuenca así de forma unitaria. ¿Ya? Cuando estamos haciendo el estudio. 
Entonces, ese hecho da una mayor facilidad en términos que corre en cuestión de segundos, necesita pocos parámetros y variables, ¿no? Entonces, son modelos que corren rápido y por eso es que ese tipo de modelos lo utilizamos en términos de consultoría. Esto más para lo que es el tema de investigación, ¿no? Tal vez, si hacemos investigación, pues vamos a tener un poco, un, un mayor margen de tiempo, ¿no es cierto? Un año, dos años, el tiempo que tome, ¿no es cierto? Que podemos investigar. Pero sabemos que en términos de consultoría, consultoría, pues, eh, ya saben, los proyectos son siempre para ayer, que sé yo, tenemos el diseño de un puente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer el, el estudio hidrológico lo más rápido que se pueda, porque eh, recordemos que el estudio hidrológico que hagamos lo tenemos que pasar al hidráulico, ¿no es cierto? Él va, va a estar a la espera de nuestro, eh, de lo que terminemos, ¿no? Entonces, no podemos darnos el lujo de tardar mucho, porque si no, eh, le perjudicamos al hidráulico, y si el hidráulico no hace la determinación de la altura, el, el ingeniero estructurista no va a poder hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, ahí no depende. Es por eso que tenemos que recurrir a modelos que nos hagan de forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, aquí lo tomamos como una unidad a lo que va a ser la cuenca, ¿no? ¿Qué más? A ver, concentrados. Sus parámetros no están relacionados a las condiciones físicas, ¿no? En el anterior caso veíamos que están relacionados a las condiciones físicas. Aquí no. Un ejemplo de ese tipo de modelo es el hidrograma unitario. Que lo vamos a ir viendo, ¿no? Esto eh, a mayor detalle. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos un software que justamente es el GKHMS, ¿ya? Que puede tomarlo en términos, ¿no? De forma así eh, unitaria. Pero también podemos dividir la cuenca también, que puede trabajar el HMS ya sea como concentrado, también como distribuido de acuerdo a la situación que quedamos, ¿ya? Entonces, de esa forma tenemos, a ver, vamos, de repente tengamos una comparación, no, no tenemos una comparación, ¿ya? Entonces, así tendríamos los modelos. Hasta aquí alguna pregunta, por favor, queridos estudiantes. ¿Está todo claro? Todo claro. Sí. Excelente, muchas gracias. Entonces, de esa forma, eh, estamos cubriendo nuestro primer capítulo, ya lo que corresponde a una introducción. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ya en eh, lo que corresponde a, eh, a en los siguientes... Eh, el siguiente avance va a ser lo siguiente. A ver, permítanme un segundito llegar a una diapositiva que esté vacía. Ya. Entonces, lo que nos toca a futuro es lo siguiente. Vamos a ver inicialmente esto. Ya todo lo que está referido a las características hidrogeomorfológicas de una cuenca. Ya. Y posteriormente vamos a estar viendo lo que se refiere a las características de la precipitación. Ya. Entonces, no nos olvidemos, por favor, siempre este esquema. ¿Ya? Que lo voy a repetir también varias veces para que esté siempre claro este aspecto, ¿Ya? Entonces, la incidencia de las características de estos dos factores incide a este comportamiento, ¿No? De nuestro caudal, ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente clase vamos a ver esto, las características hidrogeomorfológicas de una cueca, ¿Está bien? Muy bien, queridos estudiantes, les agradezco como siempre por su atención, tengan todos una buena noche, y nos estamos viendo el día de mañana en la clase siguiente. Hasta luego, muy buenas noches.